na timu ya taifa ya Kenya ya wanaume ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Starlets walianza mashindano ya sekafa kwa kishindo baada ya kuandikisha ushindi wa mabao matano kwa bila dhidi ya Sudan. Kumbuka kwamba mashindano haya yameendeliwa katika kaunti ya Kisumu na kaunti ya Kakamega. Karibu katika kipute cha Adhu jina langu ni Toto Arege. Tutaanza tuweza kuangalia mashindano haya yalikuwa yema matokeo yalikuwaje na timu ya taifa ya Tanzania iliandikisha ushindi wa bao moja bila dhidi ya Uganda, Somalia wakaweza kupoteza kwa bao moja bila dhidi ya Rwanda, Zanzibar wakaandikisha ushindi wa bao moja bila dhidi ya Sudan Kusini. Kwa hivyo hayo ni matokeo ya wikendi na Haya ni mashindano ama ni kiputa ambacho tukwe tukengazia sana kwa sababu kimeandaliwa humu nchini Kenya. Na um, haya ni mashindano ambayo pia tunajaribu kujianda kwa mashindano ya mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2027 ambayo atandaliwa pa nchini Kenya, Uganda, Sawa na Tanzania. Studio ni siko peke yangu nipo na kocha Francis Baraza. Wala ambayo tunafatilia soko humu nchini tunamfahamu. Uh, na pia tunaye Zaks wa wiru ambayo pia ni mkufunzi na pia ni mchambuzi wa masuala ya soka. Karibuni. Asante, asante. Ehe, tukianza ni mashindano ya mekua mazuri. Uh, ukingalia coach Francis, Kenya tumeanza na ushindo mabao matano kwa bila. No. Hii inamanisha nini kwa Kenya? Uh, inamanisha kuwa saizi Kenya nafikia we are serious. <laughs> Jerebu kuangalia gulitano hizo e, na vile walimu na na, na benchi ila kila ufundi wamejerebu kuokota timu nzuri na ukiangalia siku batisha. Na ukiangalia timu ambayo mechukuliwa saizi ni timu ambapo tunatarajia tuku kikombe kibakia hapa nyumbani. Mm -hmm. So tumetangaza hali atari. Mwezo gulitano tumetangaza hali atari. Yeah. <laughs> Ukangalia Zaks, uh, wachezaji wachanga. Angalia kama kina Tyson karigo kia. Angalia kama, kina, angalia kama yule winga Collins ambayo iloweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya. Na manisho kumba, haya ni maandalizi ya kuweza kufuzu uh, kombe la dunia mwaka 2030. <laughs> <laughs> uh, mtamunga mkono kwa jibaraza vile anasema ni kweli maandalizi tunayo na ukiniuliza kwangu mimi nafikiri maandalizi yenyewe uh, sakafa under 18 ni ile wanaita piloting because juu ya AFCON 2027 yeah. ambao vile umesema itakuwa Uganda, Kenya na Tanzania kwa hivyo kwangu ni sasa ni waweze kusoma jinsi ya kuweza kujitayarisha kwenye AFCON Ah uh, turudi kwenye vijana. Afikiri vijana kuna vijana wazuri uh, Salim na ki, kile ambacho nilifurahia sana ni kuwa hawa vijana aliwatoa kwenye wengi walitoka kwenye academies. Hakuna ni wachache sana ambao walitoka kwenye national team ama yeah. kwenye Premier League clubs. Na hiyo ndio sasa ninasema ndio maendeleo ji, uh, ambayo tungetaka federation iweze kuzidisha kuweza kuchukua vijana wakiwa wadogo. Uh, Lugwa naongea off the camera na, na kocha pale nje. Nika muambia, nika muuliza, kwa nini coaches wa Kenya hawapende kutumia vijana wadogo wadogo? Meka kumina saba, kumina sita, mm -hmm. kwenye ligi, kwenye premier league. Uh, na kaniambia kocha wengi hapa Kenya wanataka kushinda. Wanataka kushinda, tu ni, ni matokea wanataka. Lakini ile nia ya ku, kuweza kuendeleza wa vijana wadogo haipo. Ukiangalia kama jana, um, tu, tu, tuingie uh, ingereza, no. Manchester United, <laughs> wamaweka kijana wameka kumna saba kwenye uwanja. Na uliona endi ya likuwa man of the match. Kwa hivyo, ni kuwanashana coaches wa kule ulaya, wana, wana, wana wamini sana vijana wadogo. Na ningiwa hisi, makoches wa Kenya pia waweze kufanya vile. Huu ni wakati wangekua wote wako kule under 18, kutazama wale vijana wacheza. Kwa vile wale vijana wakona quality ambayo... Ukiangalia sana waza fikiri ni vijana wa meka shina ni vijana wa meka kumina chini ya umuru wa meka kumina na kwa hivyo ikikuwa ni vizuri kama makochu wetu wangeweza ku, kufuata hiyo njia. Mm, na na wasuwele wanasema kumba samaki mkunja angali mbichi kwa hivyo mm. hindi watu ambayo tunafaa kuchukua hili kuweza kujenga timu yetu ya taifa Arambe Stars. Matokio mengine uh, Rwanda uh, tumeza, kuya, tuye, tumeza kuyangalia na hapo kesho Kenya inakibarua kigumu dhidi ya Rwanda alafu Somalia watakuwa na menyana na Sudan. Kocha kesho pia tunakibarua kigumu Kocha Sali Mbaba mesema kumba anataka kikombe hiki kiweze kubakia nyumbani. No. Mechi ya kesho, Kenya, Rwanda. Uh, itakuwa mechi ngumu. Jaribu kiangalia Rwanda, same thing. Kijaribu kiangalia wamejaribu. Wamejaribu ku, kujipanga. Na kiangalia Rwanda, mm, yule kijana gemu ya juzi wakicheza, kifunga kwa sibomana. Sibomana mm -hmm. bobo, bobo sibomana. Mm -hmm. Mana kini mchezaji pia na cheza prime like Rwanda. So ni vijana mbapo wanauzoefu. Ukijaribu kuangalia katika haya mashindano. 
ukiangalia Kenya not Kenya ukiangalia Tanzania na ya Uganda na Rwanda utapata kuona wachezaji wengi wanacheza kwa vilabu vikubwa huko nchini kwao maana ukiangalia mtu kama Sibomana wewe ukimwangalia anapocheza na ni mdogo anakuonesha kuwa kuna kitu so ni mechi yetu sisi ukijaribu kuangalia vijana wetu ni wazuri eh, ule muda tukua nao lakini ukiangalia wanavyocheza wanacheza kama timu imekaa pamoja kwa muda mrefu mm. so mimi sina uoga wote kile nikisema kuwa mechi itakuwa ngumu but ushindi utabaki kwetu <laughs> eh, kile mimi naangalia na vijana wetu hiyo already ile goli tano imemotivate <laughs> so vijana wetu wasiwe na uoga eh, kikombe kibaki nyumbani tu Mm -hmm. no. Kwa hivyo no haya ilianza tarehe Novemba mwezi huu, tarehe 25 Novemba mwezi huu na yatakamilika Disemba 9 mwaka 2023. Kwa hivyo tunatakia uh, vijana hawa wa Junior Stars akila laheri wanapokuwa kiperusha bendera ya taifa. Siku ya Jumatano wiki hii <coughs> timu ya taifa ya Kenya wanawake Harambe Starlets ina kibarua kigumu kumenyana dhidi ya Botswana katika mechi ya raundi ya pili ya kufuzu kombe la wanawake la mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2024. Harambe Stars Starlets wana kibarua kigumu na kabla tuweza kuangazia mechi hiyo kocha Berlino Demba sawa na winga <coughs> Elizabeth Omboi waliweza kuzungumza wanapojianda uh, kwa mechi hiyo. Tuasikize. rallying behind uh, the national teams, especially the Harambe Starlets. Um, I will urge them to come to the pitch. It's not a, a good day. It's, a, it's an office day. It's a working day. But um, if uh, we can uh, just try uh, come to the match, support the girls. The girls are always looking forward to play uh, with fans around. Uh, we've always counted on the 12th man. They don't play, but uh, uh, there's something they bring to the stadium. The support they bring to the stadium will be good for us. We hope that they'll come in numbers. Tukiaza kukualify Botswana tuta manage kuingia AFCON. So, ni a big challenge na pia ni opportunity kubwa sana to Kenyans because at least inatufanya boli ya mademi inakuwa na sauti everywhere. Ju... Ball, ball ni kitu ukionekana, the more unonekana, the more unezeenda mbali. But the more uonekani, uwezi onekana. Uh, coach, kufa makanga, kufa dereva, lazima tufike wafikon. <laughs> Tunakibaruwa kigumu dhile butuana jimatana. Kibaruwa kipo, lakini mimi kwa upande wangu. Manaki mechi zote za eh, Arambi Starlet, nimekuwa ni kizifatilia. Eh, Nikijaribu kuangalia tumpe coach support. E, na nafikira sapo tanayo. E, Mali ya lipo utamambia sapo tunampa na tampa. Mm, wasichana, wasiwe, madada wetu wasiwe na uoga, metuko nyuma yao, e, tutakuja kuwa support. Manake ni timu mimi Boswana kijerebu kuangalia Boswana na Kenya. E, ni timu ambapo imegeuka pia kijerebu kuangalia wanacheza vizuri. Boswana imeangalia katika YouTube mafata ni kangalia is a good site. E, kile mita sema ni Odemba na school nzuri mm -hmm. na benchi yake na school nzuri na mimi sina uoga hapo. Mimi najua ke siku ya Jumatano wa Kenya wote tuendeni uwanjani tuweze kuwa pa support hawa wasichana wetu na nafikiri bila shaka tutaweza ku qualify hiyo eh, AFCON. Toto mimi na wasiwasi. <laughs> uh, mimi na wasiwasi kuhusu maandalizi ya hawa wasichana. Um, na nafikiri wataweza kushinda. Kumbuka Botswana waliwashinda uh, nafikiri Cameroon mabao kumi. Mm -hmm. uh, on aggregate. Kwa hivyo si timu ambayo tunaweza kuiangalia hivi hivi kwa jicho kando. Hapana, ni timu ambayo lazima tuwe makini sana. Um, na nimesoma vijana majuzi uh, leo uh, already msichana yeye aitwa Centrax wa Chicago. <coughs> Hata kwa kwenye kikosi mm -hmm. amepata injury. Nakumbuka uh, Eda Akida hayuko kwenye kikosi. Mm -hmm. uh, na hao ni, wa, ni wachezaji ambao wako na experience na wanakuwa wanategemea. Kwa hivyo nina wasiwasi sana sijui itakuwaje. Uh, ni vizuri amemleta kipa mwingine uh, kwenye timu. Uh, kwa hivyo hawa wasichana wawili kukosa pale pengine nina wasiwasi. Lakini uh, ocha tuwe positive. Nafikiri Belinda amefanya kazi nzuri vile kocha amesema ako na usaidizi. Nimemuona pale um, Stanley Ukumbi akimsaidia. Kwa hivyo uh, nafikiri hatuna wasiwasi. Mambo itakuwa ni mazuri. Uh, siku ya Jumatano. Pengine ni vizuri wananchi waketokea kwa wingi ili tuwa, tuweze kuwapata kuwapata kuwapa ile motivation ya kuweza kusukumana na na Botswana ambao 
si, si timu raisi uh, kulingana na vile wanacheza. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana. Mm -hmm. Coach kiangalia Botswana no. na tuna zile kanda wakiingia nchini jana yeah. na unaona kwamba hizi siku mbili zitawasaidia kuweza kuzoea hali ya anga. Uh, mi mimi nasema kuwa nafikiri mvua inanyesha sehemu zote nchini. Mm -hmm. e, nafikiri sio Kenya pekee yake. Nafikiri dunia nzima mvua saa hizi inanyesha kila sehemu. Kile nitasema ni wale wachezaji wetu ikiwa kama tunaweza kuwa kuanza mechi ya juu zitu kicheza na Cameroon wale wadogo miaka 18 mm -hmm. kijaribu tulizembea kidogo tulikaa nyuma unaona woga e, woga eh, no, na fukeni strategy mm -hmm. lakini tukio tutaanza vile tulianza eh, mimi ni second half ilivyokuja mechi ya wasichana ile ya watoto ya miaka 18 mm -hmm. bila shaka hawa ni pressure tu tuwapige pressure from the word go na fikiri tofaulu na kile kitu kikubwa tunataka ni magoli pia ni magoli pia yanatusaidia sana. Kwa upande mwanzangu alivyosema kuwa goalkeeper, nimemfuatilia mechi za polisi eh, eh, au bullet. Mm -hmm. eh, goalkeeper huyo wa polisi bullet, mm -hmm. eh, goalkeeper mzuri sana. Na kuja mm -hmm. kwake, mimi mm -hmm. nasema Beldi anafaa tumpe kidole maana yake amemuona, ana jicho la upande amemuona na tutampa support kwa upande mwingine. Maana yake ni msichana goalkeeper mzuri, ataweza kumotivate pia wenzake pale ukimwangalia na anacheza kama mtu ambaye ame ah, ni mzoefu katika ile lengo pale area goalkeeping. Mm -hmm. So mimi sina uoga wote bado. Mimi nasema bado Kenya bado tunasonga mbele. Mm -hmm. Naam. kufikia jana katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi, wachezaji 22 tayari walikuwa wameingia kambini uh, na wachezaji wengine wanatarajiwa kuingia nchini leo na wachezaji hawa ni sawa na Anedi Kundu, uh, Mabeki Dorcas Shikobe Vivian Nasaka na Enes Mango na viungo ni Cynthia Shilwaso ambaye alifunga bao la ushindi dhidi ya Indomitable Lionesses ya Cameroon katika uwanja wa Nyayo. Pia tuna mwana Alima Adam, tuna Jens Shikango ambaye pia hataweza kuingia kambini kutokana na jeraha. Na tuna Teresa Ingesha ambaye pia alikuwa anatarajiwa kuingia hapo jana. Alafu tuna Violet na Njala. Kwa hivyo hawa ni wachezaji ambao tayari hawajaingia kambini na siku ama wakati wote leo watakuwa wanatarajiwa kuingia kambini. Kwa hivyo tunatakia Harambe Starlets kila laheri na tutakuwa katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi kuweza kuwashabikia Harambe Starlets Kando Junior Stars Kando. Kwa sasa tuko tunaangalia ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini FKF Premier League baada ya raundi ya 12. Jadwali linasemaje? Na naambia kwamba Posta Rangers wanaendelea kuongoza kwenye kwenye msimamo wa ligi mabingwa mara 20 Gor Mahia wanaendelea ku uh, wanaendelea pia kufizia vizia ili kuweza kuingia katika katika nafasi ya kwanza. Jadwali ndio hilo timu tano bora. Tunao Posta Rangers ambao wanashikilia nafasi ya kwanza wakiwa na alama 25, mabingwa wa tetezi ama mabingwa mara 20 ligi kuu ya wanaume Gor Mahia wapo katika nafasi ya pili na alama 24. Wanabinki KCB wana wapo katika nafasi ya tatu na alama 22. Kaka Mega Homeboys wanashikilia nafasi ya nne na alama 21. Muranga Sales ambao walijiunga na ligi kuu msimu huu wanashikilia nafasi ya tano wakiwa na alama 21. Kule chini kuna timu ambazo zinachitemea chitemea. Wana sukari nzoia. <laughs> wanashikilia nafasi ya 16 wakiwa na alama tisa. Tunao Muhoroni Youth ambao sijui kuna kazi una kibarua wanashikilia nafasi ya 17 na alama nane. Ah uh, Sofapaka wapo kwenye uh, <laughs> Hapo mkiani wakiwa na alama nane katika nafasi ya kumi na nane. Alafu tuki, tukiangalia matokeo ya wikendi, jinsi yalivyo kuwa, wanasukari nzoia waleweza kupoteza kwa bomu moja bila dhidi ya Kenya Police. Alafu mhoroni youth, wakaweza kupoteza kwa mabomu mawili, uh, kwa mawili dhidi ya gurumahia. Uh, Posta Rangers wakandikisha ushini wa mabomu matatu kwa moja. Kuna kazi kwenye timu ya shabana, kuna kazi kubwa. Na mashabiki wanataka kujua kwa nini mnapoteza poteza. Uh, Sofa Paka wakapata sare ya bomu moja dhidi ya IOS Leopard. Muranga Sales wakapata sare dhidi ya KCB. Kwa mahi ya wakandikisha ushindi wa mabomu wili kwa bila dhidi ya Muhoroni Youth. Wanajoshu Lenzi Stars wakapata sare dhidi sare ya bomu moja dhidi ya kakamega. Lakini toto, toto kiwa hapo hapo kwenye Sofa Paka na AFC. Uh, AFC sijui nini kuna shida gani. <laughs> Naonekana mdo wa, wa at the time ndipoza wana wana concede okay. sasa ile goal ambayo ilifungwa na Humphrey Mieno ah, yeah, dakika dakika da ka, da kimataifa eh, kimataifa <laughs> mwisho tu dakika moja imebaki uh -huh. sasa AFC wana shida na nilisema nimesema wakati mwingi AFC pale nyuma hawajui ku manage uh, ile wanaita management ya ya, ya defense yao uh -huh. ndipoza wana concede mabao mengi sana 
zile dakika za mwisho. Kwa hivyo AFCCG wana shida uh, kidogo lazima hey. wafikirie habari ya defense. Tutaizungumzia alafu kuna matokeo mengine na Ruby City Stars mabao matatu kwa moja dhidi ya Kariobangi Sharks bandari wakaandikisha sare ya bao moja dhidi ya Talanta. Tuangazie coach tuangazie mechi ya wanajeshi wa Ulinzi Stars waliweza kupoteza dhidi ya Homeboys. Nakumbuka kwamba walikuwa nyumbani katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Shida iko wapi hapa Ulinzi? Uh, kwa kweli eh, nilikuwa kwa hiyo machi nilitazama mm -hmm. eh, mechi ilikuwa mechi nzuri ukijaribu kuangalia plan za makocha wote zilikuwa nzuri japo kuwa nilikuwa game of chances kijaribu kuangalia homeboys wali create chances mm -hmm. eh sema kuwa mechi ilichezwa vizuri ijapokuwa manake ukipoteza mechi kama eh, ulizi wamekuwa na msururu wa kupoteza mechi nafikia mm -hmm. mechi ya tatu fululizo eh, ukiwa na ilikuwa na uo ukiangalia mechi walicheza na ile fear uoga ulikuwa ndani yao alafu ilikuwa mipira ikae miguu ilikuwa mpira moto lakini wako nyumbani ndio nakwambia baada ya kupoteza mechi tatu mfululizo <laughs> unajua kila mchezaji alikuwa na ile huu mpira utoke lawama staki unaona ah. maana according to mkiangalia walicheza mipira kama ulikuwa kikaa kwako kidogo unatoka unaona okay. hautaki kukaa yani kama mpira ni moto yeah. lazima ukifika kwako unatoka boys wali domine, wali cheza, haza, haza pa plan ya coach nafikiri mkiangalia walicheza kama defense yao wali marshal vizuri walizuia mipira ile ambayo ilikuja kama ni hatari e, but e, kuna nafikiri mambo mawili matatu kwa timu zote mbili atakana waongeze maana ukiangalia homeboys walicheza vizuri though wamecheza walikuwa away lakini ukijaribu kuangalia vile walicheza na hizo point tatu wamepata inakuonesha ni timu ambapo katika hii jadwal sasa hizo umeonyesha mm -hmm. homeboys wananjia na ya sio kuja ya kuja juu na wana uwezo pia kuchukua premium Eh, maana ukiangalia vile wamecheza jana kama wataweza kucheza hivyo wanavyocheza sina uoga wote ku, kuwa hapo upato pia katika timu za kuchukua ubingwa. Mm -hmm. Naam. Uh, Zax sofa paka FC Lopez ulikuwa anazungumzia mechi hiyo Amphrey mm. Miona akafunga bao la kimataifa. Unazungumziaje mechi hiyo? Ah, uh, ukitazama <laughs> ile mechi uh, sofa paka uh, kumbuka wakienda kwenye hii mechi na ndipo sasa wengine kocha wa wa AFC na wachezaji wenyewe wange, wangeweza kutumia ile mbinu sofa paka wamempoteza assistant coach ambaye ameondoka bila na hajasema sababu yoyote kwa hivyo uh, kuna mambo ambayo yanaendelea pale sofa paka ambayo si mazuri uh, uh, management kwa hivyo inaonekana yes wangechukua ile advantage kuwa wachezaji hawako tayari waweze ku, kufunga ngalao waweze kushinda game yao ya pili kumbuka yes wajashinda indio game wameshinda game moja, moja. msimu mzima kwa hivyo hiyo ni uzuni kwa AFC uh -huh. na hawakuweza kuteki kuchukua ile advantage ya, ya kuweza kushinda ile mechi kwa hivyo uh, ukiniuliza kwangu mimi AFC uh, management ya pale kiwanjani ndio inawalemea kabisa kuweza ku, kuzuia bao lolote kumbuka AFC uh, ukiangalia kwenye log AFC wamefunga goja nikwambie sasa AFC wamefunga mabao manane peke yake manane peke yake katika mechi 12 mechi 12 na wamekubali ma, mabao ngapi 12 ndani kwa hivyo kuna shida pale AFC kwa hivyo Uh, wangechukua ile advantage kuwa uh, Eric uh, Ngwana yuko peke yake kwa sasa waweze kuchukua ile advantage pia kuna fununu uh, shida ambayo iko pale sofa paka ni, ni mishahara kwa hivyo kwaweza kuwa um, wachezaji wacheza tu ili kuweza kukamilisha shughuli ya siku uh -huh. na tumpe heko Humphrey Meno Humphrey Meno ni mzoefu ambaye aliweza kuwapata ile goli ya zile dakika za la la salama uh -huh. Coach hapo kwa mishahara ulisema wachezaji wako na patience kidogo. Ah, <laughs> uh, hapo mimi kidogo nitajaribu. Maana nimepata situation kama hizo. Mali nimekuwa, nimekuwa Chemil, nimekuwa same situation. Nimekwenda eh, Tanzania nimepata same situation. But eh, ni jukumu la coach eh, ama technical bench. Mimi usema jukumu la coach kujaribu kuka maana yake mishahara uchelewa. Ne? No huo unalipwa but mishahara uchelewa. Mimi usemaga ukijaribu kukaa na wachezaji wako chini uambie eh, tuna njia isiyo vi sababu inakuwa ni mishahara. Mimi usemaga kuna njia ambapo tuko hapa wewe mchezaji uchezo upate sehemu nzuri. Eh naona. So ukiwa utacheza vizuri utapata sehemu nzuri utakwenda. So wachezaji waache ndio kuna tatizo la mishahara ndio. Lakini usieke sasa kwa mechi na kwa kama inakuwa visingizio. Nimesema nimekuwa Tanzania pale nimechukua timu ambapo ilifika miezi karibu sita walipwi. Unaona? Nimechukua jukumu langu mimi kwa timu wachezaji wangu 
Mm. Eh, Nikawaongelesha tukajaribu kusukuma timu imekuja kumaliza nafasi ya nne katika ligi kuu ya Tanzania. Anaona baada hapo wachezaji wote waliondoka mimi mwenyewe nikawaambia pana wacha ni, niondoke mimi pia nitafute sehemu nyingine mm-hmm. but tumeweka simu sehemu salama. So mimi msemaga like kama unapata poster rangers labda sometimes wanasema kuna salary nini ama salary inachelewa nini unaona? So jukumu lao mwalimu ukana wachezaji wake chini kuwaongelesha unaona maana kile anataka yeye anataka legas tengeza jina pale unaona the moment atamaliza wa kwanza atakuwa amenitengezea jina unaona mm-hmm. so mimi kile nitasema wachezaji e, ama wale official ambao wananisikia wajaribu waweze kuongelesha vijana maana yake mishahara inakuja kuchelewa sometimes changamoto zipo mingi sometimes mtu anapata pesa vipi inakuwa ngumu unaona so kuna wale ambao wanalipwa wako wapi katika jadwali mm-hmm. wako chini kuna wale wanalipwa katika jadwali wako chini so mimi kwa upande wa mishahara ndio wanajaribu viongozi wanajaribu juu chini kuweza kuona kuwa wanapata uh, the right time but isiwe tunaingia uwanjani tukisema kuwa umefungwa unaanza kusingizio mishahara <laughs> mishahara itatuumizia soka letu la Kenya <laughs> kidogo ha. tugusie mechi ya Gor Mahia na Muhoroni Youth Omala ndio mfungaji bora, bora kwa sasa akiwa na mabao manane baada ya mechi 12 uh, kumbuka pia Uh, mechi kati ya Kenya na na Sisha zalifunga bao. Uh, kwa hivyo ile jinx ambayo ilikuwa imewekwa sasa alitolea kwenye national team aliweza kufunga bao kule uh, hmm. Ivory Coast hmm. na amekuja sasa amefunga amewafungia Gor Mahia uh, bao. Kwa hivyo anaoneshana na nasikia kuna mna scout ambao wamemuona na wanafikiria habari yake sana. Sitatoa hizo fununu lakini hmm. kuna mambo ambayo inaendelea. Ushaziona. Ah, ushaziona, ushaziona ni sawa tu. Kwa hivyo ni kijana ambaye hataki kufuata mambo ya media vile na social media inasema yeye hey, acheza mpira wake na alifanya vizuri kuwapatia Gor Mahia lile goli ambao walikuwa na wanahitaji kule Muhoroni Youth. Yeah. Kumbuka ukienda kule Muhoroni Youth wakati mwingi wa ni ngumu sana. Lakini walikuwa na, na baba kule kwa hivyo nafikiri motivation ya Gor Mahia ilikuwa yeah, hali ya juu. Kwa hivyo mm-hmm. tumpe heko Uh, omala na mwenzake uh, ambaye aliwafugia hilo mama Gorma wiki kwa hivyo tukiangalia Gorma uh, wanania na nilisema kutoka tulipoanza wanania coach haongei mambo mengi anajua hiyo azungumzi mambo mengi lakini yajua hiyo ataka nini mm-hmm. kwa hivyo anataka kuchukua title tena msimu huu uh, lakini vita itakuwa ni kati yake na, na posta rangers ambao pia wamejikakamua vilivyo mm-hmm. na ukiangalia kwenye log Posta Rangers wameingiza wame bao saba peke yake amefunga bao 18 mm. yeah. uh, Gor Mahia wamefunga mabao 14 kumna, mm. na ndiyo timu ambayo imekubali mabao machache msimu huu Gor Mahia mm. mabao manne peke yake mm-hmm. kwa hivyo ukiangalia Gor Mahia wako na nia na pengine ukiangalia coach wewe pengine uta, utaweza kuelewa anajua nini wataka kufanya hapo yeah. kidogo hapo <laughs> kidogo nafikiri Farasi hapo nafikia si wawili. <laughs> watano. Farasi hata si watano. Uh-huh. Maana ke ligi bado still iko open. Mm. Huyu polisi tumemsahau. Aha. Naona. Coach ulikuwa hapo polisi. Yes. Hapo hapo. Unaweza kuandikisha ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya wanaskari yeah, wanzoia. Ndio. Na kuna fununu kwamba kocha wanzoia Godfrey Dwar huenda chani yake hapo. Waliandikisha ushindi yeah. nyumbani mbali na nyumbani. Ndio. Ukijaribu kuangalia ni process imekuwa. Muendelezo na ukiangalia saizi steam ilikuwa imekuja wakasambaratika wachezaji wote wakaondoka mm-hmm. wamejenga upya unaona so kujenga upya tuseme kuwa wako pale chini nasema kuwa ni wabovu hapa mm-hmm. anazoia naona ni timu nzuri ukiangalia unavocheza unacheza vizuri katika hiyo jadwali ukiangalia nimeangalia mechi ya homeboys jana naona farasi si mmoja ama wawili manake mimi mimi kwa upande wangu ilikuwa ligi ilipoanza niliwapatia wale vijana mm, upato mkubwa kuchukua hii ligi hawa vijana karibu bangi shaks mm-hmm. sijui nini kimewaingia wameanza kuzorota mimi mwenyewe mechi ya kwanza ucheza nao fununu kunayo pia ana shida ya mishahara hiyo siwezi ongelea sasa kwa hivyo unaona sasa wale vijana niliwapatia upato timu nyingine iliyopatia upato ilikuwa ni KCB wala mm-hmm. sana sijui nini imekuja kwa hapa So farasi wangu hapa katika hii jadwali mm-hmm. ziko timu karibu saba ambazo zinapigania ubingu. Zitaji. Kuna Gormahia. Kuna mwanzo Posta Rangers ambao anaongoza. Mm-hmm. Siwezi muweka kuwa chini. Posta Rangers ambao ana uwezo mkubwa, ana experience nani? Wachezaji ambao wazoefu, mm-hmm. ana wachezaji wadogo wale makinda. So 
ni timu ambapo kamau kama nasikia ajaribu kukaza kamba unaona mm. kukaza nati unaona kuna posta rangers kuna goru mahia unaona mm -hmm. kuna KCB, KCB. Mm -hmm. kuna kakamega homeboys kakamega homeboys ambao nimewashuhudia jana mimi mwenyewe nikawaona homeboys mm. kuna nafasi ya tano yuko nani we uh, bandari bandari yupo Awezi mred down. Awezi mred down. Awezi mred down bandari. Bandari awezi mred down. Maana ke hii ligi yetu ukishinda mechi mbili uko juu hapo. Kuna polisi. Eh kuna polisi. Kuna Muranga usiseme kuwa Muranga awezi. Muranga sil. Muranga sil pia anaweza. Lakini anapoteza nyumbani weekend. Haina shida. Unapoteza nyumbani una recover wewe. Okay. Unapoteza nyumbani una recover wewe. So Timu zangu hizo nimekuhesabia saba mm -hmm. zina upato mkubwa wa kumaliza hii ligi nafasi ya kwanza. Na weka macho katika hizo saba kuna timu baada ya wiki mbili tatu utaona jadua linaanza kuvuta. Nakwambia ukiangalia kila nimeenda kwa majadua ukiangalia katika e, fixture ukiangalia kila match inavyocheza unajaribu uangalia homeboys jana wenyewe nimewaambia wana uwezo mkubwa kuchukua hii ligi. E, the way wanacheza na kama wanaweza cheza hivyo Unajua sisi coaches na South sometimes. <laughs> coaches ni utengeze ni ile legacy tu. Uh -huh. Mimi chukue ligi, nimechukua ligi na Sony. So ukichukua ligi inakuwa ni ile legacy umeweka. No. Lakini, lakini coach kuna timu moja naona kama umewaacha. Na sio kwa nini waacha hii team? Bidco waacha Bidco kwa nini? Bidco na waacha. Bidco kiangalia performance ya team. Mm -hmm. uh, wako namba tano mm -hmm. kwenye performance ya team. No ndio Bidco team nzuri. Yeah. Eh? Bidi kwa timu nzuri. Mm. Manake nimesema jadwali nafasi ya kwanza paka ya tano hizo sawa. Uongeze <laughs> polisi ambao tuko tumesahau. Polisi anakuja vizuri, alafu uongeze na nani ambao wa saba hapo hayuko. Mhm. Mm eh, manake tano hizo, ongeza mbili ambao ni polisi yuko hapo. Unaona? Na hata task pia si break down. Ah, matano. Eh. eh, eh Nashangaa mbona unajamuka kwa top 7. Ndio huyu yuko hapo basi. Ah, <laughs> eh. uh, matano Matano yaweza kurudi atarudi polepole pole, tu bila kila mtu yafikiri matano yoaenda lakini, lakini mwanzoni mwanzoni mwa ligi walikuwa ndio walikuwa nasema oh coach ataenda ameandikisha matokeo mabaya tumempatia mechi mbili akawa anazishinda yeah, sasa mazi ni kwambia kitu kimoja katika eh, ligi yetu eh, wajua timu kama ukiangalia kuna wakati ukiangalia Ulaya kuna timu imeanza vibaya imekuja ime imeshika ikaanza kusonga timu kama Everton ndio wajo wapokonye the point zao kumi na ngapi mm, eh, walikuwa walianza vibaya ligi walikuja akashika katikati wakachukua walishinda karibu mfululizo mechi nne unaona so mimi kile nasema matano tusimrate down kwa mimi najua matano anakuja na polisi i mean yao wanaitwa nani tasker eh, mimi nitawaweka pia hapo katika zile timu zinapigania ubingwa tasker pia wako so ni timu saba zangu Hizi tano ongeza polisi, ongeza na tasker. Mhm. Mm no. Coach, ulitoka Police FC, wengi wanashangaa ulienda wapi? Na maybe tutarajia nini msimu huu? Uh, <laughs> nafikiri nilumia, nilikuwa na jera ambao ukiangalia ndio na recover, mikongojo yangu iko pale. Eh, nilumia nafikiri kama ligi bado haijaanza na nimekaa nje nilifanywa operation ya kwanza, kafanywa operation ya pili. Naona So nashukuru Mwenyezi Mungu kuwa anaendelea vizuri. E, Yapo kuwa nimeanza bai jana juzi nimeanza kutembea sasa. Naanza ku, kujikokota kidogo kidogo taratibu. Maana mtoto wa kizaliwa hali direct lazima utaanza na chakula kile chepe ndio mm -hmm. aje ma viazi no. So nashukuru Mwenyezi Mungu kuwa niko vizuri sasa hizi naanza kutembea taratibu bado na, natembea na magongo yangu. Ne, karibuni tu nafikiri wataniona. E, nafikiri ndani ya wiki mbili tatu wataniona tena. E, nafikiri lakini <laughs> hatua hawata kuona hapa nchini. Watakuona nchini ama wanaweza nchini ama nchini nyingine. Wanaweza niona nchini, wanaweza niona nje. Maana kazi ni popote. Unaona? <laughs> <laughs> ipo ile imekwenda natafuta unajua Mwenyezi Mungu ukifunga yani milango yote ikiwa imefungwa madirisha kuna mmoja utafunguka mm -hmm. nafikiri inshallah kesho kutwa ama kesho kesho wataniona nawaambia wale mashabiki wangu very soon wataniona narudi tena kuna fununu kwamba ulikuwa unaenda bandari ni kweli no bandari si ukweli maana majina mm -hmm. majina watu wengi wamenipigia simu kuniambia kuwa umeenda bandari nawaambia hapana majina tofauti naona 
majina ile mimi na baraza majina yameambatana unaona mm. kuna John baraza kuna Francis baraza yeah. so mimi nafikiri ndani eh, ya wiki mbili tatu narudi narudi katika uwanja wetu yeah. Naam ah Dr. Kekele Laheri najua yes. ukienda nje tunawakilisha taifa. Kwa hivyo tukiondoka huko nchini ah, baada ya mechi za ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini raundi ya 12 tunaelekea Uingereza mambo yaliwaka moto weekend hii na tuangalia msimamo wa jadwali unasemaje. Kuna watu <laughs> kuna watu hapa mjini. Hapa mjini hapo. Watu wakelele wako juu. Watu wakelele wamekalia huko juu nasema huko juu kuna baridi <laughs> katika mm-hmm. nafasi ya kwanza. Naam. Arsenal wapo katika nafasi ya kwanza na alama 30 mabingwa watetezi Manchester City wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na alama 29 Liverpool wanashikilia nafasi ya tatu wakiwa na alama 28 sawa na Aston Villa ambao wapo katika nafasi ya nne Tottenham Hotspur wanafunga tano bora wakiwa na alama 26 kwa hivyo hizo ni timu tano bora za ligi kuu ya Uingereza na kule chini kuna timu ambazo zifanye vizuri Sheffield United wapo katika nafasi ya 18 wakiwa na alama tano Everton katika nafasi ya 19 mm. na alama 4 alafu tuna katika nafasi ya 20 tuna Burnley ambao wanafunga mkiani wakiwa na alama 4. Uh, mechi za weekend zilikuwa jikwaje. Mechi za weekend kuna timu ambazo ziliweza kupoteza alama muhimu. Tottenham Hotspur waliweza kupoteza alama tatu dhidi ya Aston Villa maana walipoteza mechi hiyo. Mm. Everton wakaweza kupoteza wakiwa nyumbani dhidi ya Manchester United, Brentford wakapoteza pia wakiwa nyumbani dhidi ya Arsenal ambao waliandikisha ushindi finyu wa bao moja Newcastle United wakaweza kuwapiga vibaya sana Chelsea kwa mabao manne kwa moja Manchester City waliweza kupoteza alama muhimu wakiwa nyumbani Etihad uh, walitoka sare ya bao moja na majogo wa Liverpool uh, hayo ni matokeo ni baadhi ya matokeo ya mechi za ligi kuu ya Uingereza uh, na tuna matokeo mengine ambayo Luton Town City Luton Town kunradhi wa liandikisha ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Crystal Palace. Alafu leo kuna kazi kubwa saa tano usiku Wolves watakuwa na kibarua dhidi ya Fulham. Kwa hivyo hayo ni